Leo Poncio aparecen las imprecisiones de Boca y de River. Otra, Iván, la pierde Nacho Fernández, le queda Benedetto, quiere pegarle Benedetto. Allí va Benedetto, busca Centurión, traba, lucha y gana ahora. Primero Rojas y ahora no va más, sale no con va la más, pelota no va más. Mayada. Se termina el partido para Centurión, se adelanta River que quiere el gol. Mayada la tira, la corre, la alcanza, se la lleva. Le queda el Piti Martínez, espera en el área Nacho y Alario. También se suma al ataque, allí va Nacho. Fernández, espera Driussi. Va Martínez. Mayada y el centro es derecho. La va a meter al área. Viene el centro para Driussi. Responde de cabeza Fabra. Este es Poncio. Aquí Moreira quiere pegarle el paraguas. A ver qué hace Moreira. Apertura para Driussi y el centro espera al área. Viene pasado, no puede Perú. El surazo de Piti Martínez. Golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡De Martínez! ¡Del Piti! ¡Para que exploten las gargantas millonarias! ¡Para que exploten los corazones riverplatenses! ¡A los 14 minutos del primer tiempo! ¡Gana River! ¡Una inolvidable volea del Piti Martínez de Zurda! ¡River 1! ¡Boca Junior 0 a los 14 del primer tiempo! ¡Gonzalo el Piti Martínez, el autor de una volea inolvidable! Soñada manera de entrarle a la pelota en un superclásico. Sostuvo el ataque River. De un lado con Piti, un par de veces Nacho Fernández, hasta que abrió con Driussi un centro pasado. A Peruzzi lo sobra generalmente, lo sobran esas pelotas a Driussi. Y Piti Martínez demuestra técnica para pegarla así. Borda externo de volea, de arriba hacia abajo. Excelente movimiento técnico que sorprende a Rossi. No cubre su lugar Rossi. Por cómo resulta sorprendido por... El gran zurdazo de volea de Piti Martínez que abre el Superclásico. Un convulsionado Superclásico que gana River. Y con un el... cambio ya, eh, segundo, uno en River y ahora uno en Boca. A la cancha con el 19 Bow, se retiró Centurión, me parece que de Garro. El mellizo, cuando marcó quién entraba, discutió con un plateísta que le reprochaba el cambio. Bueno, el que hizo el gol, el Piti Martínez, el quinto gol, lo gritó Gallardo, se abrazó con los del banco. Es el mejor campeonato del Piti en primera, con los goles que ha hecho. Ya lleva cinco. Se adelanta Peruzzi. Mete para Pérez. Traba Mayada, le queda otra vez a Peruzzi. En el área espera Bau. En el área espera Benedetto. Autopase de Peruzzi. Ya no puede con Poncio. El derechazo de Leo Poncio. La peinaba Alario. La corre Driussi. Otra vez con Alario. Sí, otra vez con Alario. Corre Bergini. Salvador Bergini, pero ya la pelota es de River con Martínez. Quedó partido Boca que no vuelve. Martínez viene para Alario. Tiene el segundo. Alario frente al arquero. Para que exploten los corazones millonarios Para que suene River con la Copa y el Campeonato De Alario y para el Mundo A los 24 minutos del primer tiempo Quedó partido Boca en la mitad de la cancha La tomó el Piti Martínez Driussi se enfrió Alario definió River 2 Boca 0 A los 24 minutos del primer tiempo Lucas Alario El autor del gol Un rechazo de Poncio Ganó Alario arriba Y Driussi devolvió a Alario sabiendo que hoy Está fácil para River en ataque, que hay espacios por todos lados. Espacios que no puede disimular Boca en el retroceso. Otra vez, tres de Boca, los centrales y Gago contra tres de River. Piti y un pase quirúrgico entre Gago y Bergini para la definición de Alario esta vez. Rossi aguantó pero no sostuvo. River gana 2-0. River ataca con facilidad frente a un descompensado y desequilibrado Boca. El entretenimiento, la ficción, las novelas, todo pasa por Telefe, como el fútbol. En estos 30 segundos final, en esta primera parte, Boca busca el centro y el descuento con Gago. Allí va Gago y el centro, la sacaba Maidana, la revienta Rojas. Se va a terminar esta primera parte, Fabra. Rossi, el derechazo del arquero. Pica habilitado Pablo Pérez. Al reloj le quedan 5 segundos, la falta contra Pablo Pérez. Última bola de la tarde en esta primera mitad. Hay tiro libre para Boca que puede ser fundamental de cara al descanso. Ya que un error de Moreira. No sobró la larga, pero igual ya cerraba, ya podía cerrar Maidana que en su ingreso al área se da vuelta y le dice algo al paraguayo. Se levantan las hinchas de Boca en la bomba negra. Última pelota, último minuto entonces Miguel, bien, de esta primera parte. Indirecto es para Boca. 
quiere irse al descanso. Achicando la distancia. El centro es de Gago. Boca está descontando en el momento clave. Un desvío en el camino, pregunto. Por eso preguntaba si valía o no valía. Fernando Gago se grita por Boca que vuelve a vivir en el partido. Centro de Gago y gol de Gago. La tocó el arquero Batalla. Boca 1, River 2. Quedó mal parado Batalla. Dos pasos hacia adelante creyendo que era centro. Que el centro iba a ese lugar. Al lugar entre punto penal y área chica. Sin demasiada potencia incluso. Centro que caía. Contra una defensa de River que se cerraba. La parábola encontró la pelota por sobre batalla. Para mi gran responsable de este gol. Quiso centro Gago seguramente. Boca descuenta del momento justo para irse al entretiempo. Así en la bombonera. En un primer tiempo que tuvo de todo en el partido. Sacaba Martínez Cuarta. Ingresamos a jugar el tramo decisivo del partido. Poncio, no puede liquidar a Auque. Piden falta, piden pano. Así va Auque enfrentó al arquero. Lo liquida Auque. Lo perdió a Auque. Lo pierde a Auque. Lo pierde a Auque. Lo que se pierde a Auque. No lo puede creer. Me parece que si no gana River este pibe no duerme. Se ha salvado Boca. Insólito lo que pierde a Auque. Pide Boca offside de Driussi. Para mí volvía. Otra vez se vuelve a abrir. Le mete los cordones. Auque la definición. Se va cruzada, se va ancha. Boca tiene vida. 44 minutos del segundo tiempo Está perfectamente habilitado Pavón, Peinó Mau, así va Pavón Engancha y le pega, Pavón al arco, un desvío Le queda Wilmer, a ver qué hace el colombiano Barrios Mira Barrios, todo River en su área Benedetto que la baja, no le puede pegar, ahora sí va ¡Oh, Batalla, repate, ahora sí Pero sí, batalla, batalla, batalla Batalla, 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 enorme Enorme, magnífico, batalla Aguanten corazones, aguanten sí Les creo, no aguantan sus bobos Lateral para Boca, lo tuvo Lo tuvo Peruzzi Estuvo estupendo batalla Impresionante el partido El centro de Gago, la saca Martínez Cuarta Lo puede liquidar River, pero ya hace un rato largo River dentro de su propia área 44 minutos Marca el reloj amigo del fútbol Que no termina nunca esta fiesta del fútbol Rossi 44 y medio Ganando River por 2 a 1 Rossi que la mete, hasta Guillermo y Gustavo esperan en el área de River. Qué mal le pegó Rossi, la regaló. No puede liquidar River en esta, a ver. Maidana, Nacho. Cuatro, cuatro más, Opa. cuatro más. Últimos cinco minutos para el infarto, lateral para Boca. Bentancur. Saca Poncio. Volvía del offside. Driussi. La pelota va a caer al área de River. Hay tiro libre para Boca Juniors. Es electrizante, es apasionante. Es infinito para algunos. ¡Qué mala entrega! La regaló mal. Aquí Gago se va. Nacho lo puede liquidar. Driussi enfrentó al arquero. Driussi. 5, 4, 3, 2, 1. Driussi, 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 Driussi. Gol, 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 Sí, enfrentó al arquero, 5-4-3-2-1, gol, 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 River 3, Boca 1, una victoria inolvidable para Gallardo, River sueña con la Copa y ahora con el campeonato, Boca 49, San Lorenzo 46, River 45, acaricia la punta el conjunto visionario. Pase de Gago, donde Bentancur ya se fue, donde Fabra no mira, donde Nacho Fernández tiene los ojos abiertos, el del despliegue Nacho Fernández, no tanto el del fútbol, hasta que aparece en la jugada decisiva del partido. Driussi, el que no estaba en el escalón de Alario y Piti Martínez, hasta que aparece en la jugada decisiva. Batalla había dejado con vida a Boca en la última del primer tiempo. Batalla, Batalla mantuvo la victoria de River en aquella. Partido impresionante, clásico inolvidable. Lo gana River con los contraataques, lo pudo haber empatado Boca con el envión. Este clásico quedará para siempre. Mete Gago, corre Bauque. Sí, sí, ahora sí gritaba Gallardo casi como un desahogo el gol de Driussi. El 14 también repite, había marcado en la derrota 4 a 2 de River. River que se está llevando ese triunfo que festeja tanto Gallardo. ¿Cuánto valen las dos atajadas de batalla? Todo, todo. 
podía llegar a valer aquel gol que erró Auski solo contra Rossi. Pero batalla que en los superclásicos o en aquel superclásico, así como en la final de la Copa Argentina, había sido responsable por la negativa, se quedó dos veces con lo que era el empate. Y casi a la vuelta, casi a la vuelta, Driussi explota del festejo. Hacía mucho tiempo que River no metía tres goles. Auski para Driussi, quiere el cuarto, Driussi, allí va Driussi, metió la pelota de primera para Mora, frente al arquero, Mora, Rossi. Salvando lo que podía ser la goleada de su equipo. Gago. Así está Fernando Gago. Se está terminando el superclásico. La pelota es del arquero Batalla. Clásico de mil aristas, clásico de un análisis riquísimo por donde se lo mire. Los errores defensivos de Boca que lo sentenciaron, lo condenaron. Pero aún así tuvo resto, tuvo empuje, tuvo envión para ir a buscar un empate del que estuvo cerca durante gran, gran parte de este segundo tiempo. Por desbordes de Pavón, porque Barrios entró bien, porque Benedetto tuvo un cabezazo. Pero Batalla sacó 2 en 1 y River quedó 2-1. Y Nacho Fernández fue pícaro, fue vivo, fue intuitivo. El pase de Gago quedó en la nada. Nacho le sacó rédito y Driussi lo transformó en gol. Esto es lo que decíamos. La media vuelta que va al cuerpo. La, la segunda también va al cuerpo. Batalla en todo caso tiene el mérito de restablecerse, de pararse, de encontrarse con el remate de Peruzzi. Casi a la vuelta, pelota parada para Boca. Esa es en la salida, donde el rival se va para atrás, por inercia, por instinto. Nacho Fernández olió algo, intuyó algo. La pelota fue suya, y luego a Driussi, y luego el 3-1. Nacho Fernández, ataca a River en el final del partido. Acaricia la victoria al conjunto de Marcelo Gallardo. Se está quedando con el superclásico de Argentina. Y además, Rodolfo, pensá que tiene que jugar la Libertadores, que ya está clasificado y que vuelva a jugar el jueves. Lo que están sufriendo los puntos con Sarmiento. ¡Ha ganado River! Señoras, señores, en la bombonera, la victoria inolvidable para el conjunto de ese hombre, para el conjunto del muñeco Gallardo, que les dure todas las noches alegrías. Abrazan con Poncio, enorme lo de Maidana, magnífico lo de Alario. Gran partido de Driussi que marcó, sentenció, culminó, marcando el tercer gol del partido. Le recuerdo, abría la cuenta para River. En el comienzo nomás el Piti Martínez. Se hacía más grande River, marcando el segundo gol Lucas Salario. En el final de la primera parte, descontaba Fernando Gago un segundo tiempo para el infarto. Lo pudo empatar Boca, lo termina ganando River de la mano de Sebastián Driussi, uno de los goleadores del campeonato. Esta noche en la bombonera para Argentina y para todo el mundo por Telefe, vivió el fútbol.